வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ்நாடு மாநிலம் சம்பந்தமான ஒரு முக்கியமான விவகாரத்தை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க இந்த விவகாரம் இன்னைக்கு தேதியில் மீடியாவில் ஹெவியாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டு வருது சரி இந்த இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தேதியில் நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் அதாவது வட இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நிறைய நம்பர்ஸில் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் வராங்க இந்த அதிகமான வருகையினால் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சிக்கல் ஏற்படுது இந்த நார்த் இந்தியன் மைக்ரண்ட்ஸ்க்கும் நேட்டிவ் தமிழ் பீப்புளுக்கும் நடுவில் நிறைய ஏரியாஸில் காம்படிஷன் ஏற்படுது அது இல்லாமல் ஒரு சில நார்த் இந்தியன்ஸால் டேரக்டாக சில பிரச்சனைகளும் ஏற்படுது இதுதான் இந்த கிரிவன்ஸ் நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் நார்த் இந்தியன்ஸை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் சில பேர் நார்த் இந்தியன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் நிலை சரி இப்போ உண்மை என்ன ஏன் இந்த அளவுக்கு மைக்ரேஷன் நடக்குது ஏன் இவ்வளோ பேர் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வராங்க இதற்கான காரணம் என்ன ஃப்யூச்சரில் இந்த எக்ஸஸ் மைக்ரேஷனை குறைக்கிறதுக்கான தீர்வு என்ன இதை நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த விவகாரம் சொந்தம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வருடங்கள் முன்னாடி இருந்தே நான் பேசியிருக்கேன் பிரச்சனை என்னென்னா எப்போல்லாம் இதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதை பார்க்கக்கூடிய நிறைய பேர் அதை ஃபுல்லாக கேட்குறது இல்லை ரெண்டு பக்கமும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் அவங்க கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு நார்த் இந்தியன் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்கிறோன்னா அதை மட்டும் கேட்டுட்டு இவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக தமிழர்கள் எதிராக நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு இவங்க நினச்சிப்பாங்க முதல்ல இந்த மாதிரி நினைக்கிறது தவறு நம்ம மெச்சூர்டாக இருக்கணும் ரியாலிட்டி என்ன உண்மை என்ன அப்படின்றத நாம் முதல்ல உணரணும் ரியாலிட்டி என்னன்றதை உணர்ந்தால் தான் தீர்வு என்ன அப்படின்றத நோக்கி நம்மளால் போக முடியும் எந்த விஷயத்தையும் எமோஷனலாகவோ சென்டிமெண்டலாகவோ சிம்பாலிக்காக பார்க்குறதுனால தீர்வு கிடைக்காது பிரச்சனை தொடர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிற கருத்துக்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடரோ மினிஸ்டரோலாம் கிடையாது ஒரு சாதாரண மனிதன் ஆனால் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக கேளுங்க இந்த வீடியோனுடைய எண்ணில் நான் சில சொல்யூஷன்ஸை தரேன் நீங்கள் ஒரு ஐடியாலஜியை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அல்லது மெம்பராக இருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த நபர்கள் அல்லது அந்த அரசியல் கட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்கள மீட் பண்ணி நான் சொல்கிற சொல்யூஷன்ஸை பற்றி பேசுங்க அதை பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றத பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் செய்யுங்க அது இல்லாமல் நீங்களே ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறத ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சரி முதல்ல இந்த மைக்ரேஷனுக்கான காரணம் என்ன ஏன் இவ்வளோ பேர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வராங்க இதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை வச்சு பொருளாதாரம் இயங்கும் ஒரு நாடு மட்டும் கிடையாது உலகமே இந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை வச்சு இயங்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் உலகத்தில் பல நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பின்தங்கி இருக்கும் பல நாடுகள் முன்னேறி இருக்கும் அதே போல் ஒரு நாட்டுக்குள்ள பல பகுதிகள் பின்தங்கி இருக்கும் பல பகுதிகள் முன்னேறி இருக்கும் அப்போ பேக்வேர்ட் டெவலப் அதுக்குள்ளே அந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஒர்க் ஆகும் இந்த அடிப்படையில் தான் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வராங்க இதை இன்னும் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் வெளிநாடுகளில் வேலை செய்கிறாங்க இதை நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க ஸோ தமிழ்நாடு எடுத்துப்போமே நம்ம மாநிலம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ஐடி இன்ஜினியர் அமெரிக்காவில் ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறார் ஏன் வேலை செய்கிறாரு இந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் தான் காரணம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் ஒரு இந்தியன் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிறதுனால இவருக்கும் லாபம் அமெரிக்காவுக்கும் லாபம் இவருக்கு எப்படி லாபம் முன்னேறிய ஒரு நாடு வளர்ந்த நாடு அங்கே வேலை செய்கிறதுனால ஊதியம் அதிகமாக கிடைக்கும் பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும் அவர் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பார் இந்த பணம் நாட்டுக்கு உதவும் அந்த பணத்தை அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகும் அமெரிக்காவுக்கு என்ன லாபம் அமெரிக்க நிறுவனம் அமெரிக்கர்களையே ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்ய வச்சா சம்பளம் ரொம்ப அதிகமாக தரும் இந்தியர்களை வேலை செய்ய வச்சா அதில் ஒரு சின்ன பகுதியை கொடுத்தா போதும் அவங்க வேலை செய்வாங்க இது பேர் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில நாடுகளுக்கு ஒரு சில ஏரியாஸில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை இன்னொரு நாடு யூஸ் பண்ண நினைக்கும் இதனால் ரெண்டு நாடுகளுக்குமே பலன் இந்த
மகாராஷ்டிரா குஜராத் கோவா கர்நாடகா ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் டெவலப்டு நார்த் இந்தியா பெரும்பாலும் அண்டர் டெவலப்டு அதாவது பேக்வேர்ட் நார்த் ஈஸ்டும் அண்டர் டெவலப்டு தான் நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாகவே பேக்வேர்டு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இது தப்பு நம்ம கரெக்டாக படிக்கணும் நார்த் இந்தியாவில் மூணு டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது பஞ்சாப் ஹரியானா எக்கனாமிக்லி டெவலப்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இது ஓரளவு எக்கனாமிக்லி டெவலப் பட் சோஷியலாக நல்ல டெவலப்டு புரியுதா அப்போ இந்தியாவுக்குள்ள இதனால் மைக்ரேஷன் ஏற்படுது சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இங்கே ஒர்க் ஆகுது பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒருத்தர் உத்தரப்பிரதேஷில் வசிக்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஜனத்தொகை உத்தரப்பிரதேஷில் அதிகம் உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து இதுக்கும் ஒம்பது பேர் இந்தியாவில் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க அப்படி இருந்தோம் இன்றைக்கி தேதியிலும் உத்தரப்பிரதேஷ் பேக்வேர்டாக இருக்குது பொருளாதார வாய்ப்புகள் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பூராக இருக்குது கல்வி இதிலெல்லாம் பின்தங்கி இருக்குது உத்தரப்பிரதேஷ் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற முன்னேறிய மாநிலங்களில் வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் நம்ம இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அந்த பணத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற அடிப்படையில் இவங்க இங்கே புலம் பெயர்ந்து வர்றாங்க ஸோ நான் சொன்னது போல் இட் ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இதை உத்து பார்த்தோம்னா இந்த லேபரர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இங்கே வந்து வேலை செய்கிறவங்க இவங்க வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி மிரட்டி வர்றது கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முதலாளிகள் இவங்களை விரும்பி தான் வேலைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க இதை நம்ம கவனிக்கணும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவங்க ஃபோர்ஸிபுளாக உள்ளே வராங்க ஆக்குபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாளி இந்த வர்க்கத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அரசியலில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் சிம்பிளாக அந்த லேபரர்ஸை அட்டாக் பண்ணுவாங்க முதலாளிகளை எதிர்த்து நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க இன்னைக்கு தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிறைய முதலாளிகள் தமிழர்கள் அவங்கள வேலை கிடைக்கும் போது போதுமான அளவு ஊதியத்தை தர்றதில்லை வேஜ் தர்றதில்லை இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்போ அந்த இடத்துல நார்த் இந்தியன் லேபரர் வந்து குறைந்த ஊதியத்துக்கு வேலை செய்ய ரெடியாக இருக்கார் அப்போ அந்த முதலாளி அவர் எடுத்துக்கிறார் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை வேலைக்கு எடுத்தால் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்படின்னு வைங்களேன் உள்ள அவர் செய்யக்கூடிய வேலை கிளீனிங் பண்ணுற வேலை மற்ற சில வேலைகள் இதே ஒரு நார்த் இந்தியன் எடுத்தால் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாக்கு அந்த வேலையை செய்வார் அப்போ இந்த முதலாளிகள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தோம் நம்ம பார்க்கணும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஒத்து கவனிச்சோம்னா நம்முடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலையாட்கள் அவங்களுக்கு இங்கே ஆவரேஜாக தரக்கூடிய அந்த ஊதியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நிறைய பேருக்கு போதாதது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா அங்கே காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகம் அது இல்லாமல் தமிழ்நாடு ஏற்கனவே ஒரு முன்னேறிய மாநிலம் கல்வி மனித வளம் இதெல்லாம் இங்கே பெட்டராக இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நோக்கி தான் தமிழ் பீப்புள் போவாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த மேனுவல் லேபரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தாண்டி அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நோக்கி தான் போவாங்க மெயினாக சர்வீசஸ் செக்டர் இதில் இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நோக்கி போவாங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் அதிகம் ஊதிய மங்கள்லாம் கிடைக்குதோ அதை நோக்கி போவாங்க ஸோ இதையும் நம்ம மனசில் வைக்கிறோம் சரி இப்போ இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் உள்ளே வராங்க இவங்களால் நன்மை என்ன நான் சொன்னது போல் அவங்க கம்மியான ஊதியத்தில் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ இன்டெரக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஒரு ஹெட்ஜாக அவங்க இருக்காங்க அங்கேருந்து வராரு வீடு கட்டித்தராரு ரோடு போகிறாரு பிரிட்ஜ் போடுறாரு இதனால் நம்மளால் அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை குறைஞ்ச விலையில் வாங்க முடியுது கரெக்டாக பாதி ஊதியத்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேபரர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்போது நம்ம ஒரு வீடு வாங்கணும்னா வீடினுடைய விலையுமே நமக்கு கம்மியாக இருக்குது வேகமாக நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உருவாகுது பில்டிங் கட்டுறாங்க ஸ்கூல் கட்டுறாங்க காலேஜ் கட்டுறாங்க ரோடு போடுறாங்க மெட்ரோ ரயில் போடுறாங்க அப்போ அந்த நார்த் இந்தியன் லேபரர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உழைப்பை நமக்கு தராங்க ஸோ இதை நம்ம உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது ஆஃப்டர் ஆல் அவங்களும் இந்தியன்ஸ் தான் அவங்களும் பிரதர்ஸ் தான் அவங்க ஒரு உழைப்பாளி அவருடைய உழைப்பை நமக்கு கொடுக்குறான் அப்போ இதை நம்ம மனசில் வைக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த நார்த் இந்தியன் பீப்புள் இங்கே வராங்கள்ல அவங்களுமே ஒரு மார்க்கெட் அவங்களுமே ஒரு சந்தை அவங்க இங்கே உள்ளே வரும்போது தமிழர்கள் நடத்தக்கூடிய அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கார்மெண்ட்ஸ் இதை வாங்குவாங்க அப்போ இவங்களுமே ஒரு மார்க்கெட்டாக செயல்படுறாங்க இவங்களுமே எங்கள் டேக்ஸ் செலுத்துவாங்க ஜிஎஸ்டி செலுத்துவாங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு வரும் இதையும் நாம் கவனிக்கணும் சரிங்க இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அப்போது அவங்க வந்து வந்துகிட்டே இருக்கலாமா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துகிட்டே இருந்தால் தமிழ்நாட்டில் நார்த் இந்தியன்ஸ்
மைக்ரேஷன்றது ஒரு சாய்ஸாக இருக்கணும் விருப்பமாக இருக்கணும் கம்பல்ஷனாக இருக்கக்கூடாது இப்போது அளவுக்கு அதிகமாக மைக்ரன்ஸ் உள்ளே வராங்கன்னா அது மைக்ரன்ஸ்க்கும் நல்லது இல்லை அந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷனுக்கும் நல்லது இல்லை இதனால் நிறைய பிரச்சனை ஏற்படும் ரிசோர்ஸஸ் காம்படிஷன் ஏற்படும் அது இல்லாமல் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனால் எல்லாரையும் கவனிக்க முடியாது ஒரு சில லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூஸ் வரும் அப்போ மைக்ரேஷன் அலோவ் பண்ணலாம் நடக்கலாம் ஆனால் அது எக்ஸஸ் மைக்ரேஷனாக ஆயிடக்கூடாது நான் சொல்கிறது புரியுதா நான் சொல்கிறது போல் ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்குது எங்கே வேணால் நீங்கள் ரிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது எந்த மாநிலத்துலேருந்து எந்த மாநிலத்துக்கு வேணால் நாம் போகலாம் இதுதான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது ஆனால் ஒரு சில ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ரைபல் பீப்புளை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம போகலாம் ஆனால் அந்த லேண்ட் ஹோல்டிங் ரைட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு இருக்கும்னா அந்த ட்ரைபல்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் தான் இருக்கும் ஒரு பெர்மிட் மாதிரி வாங்கிட்டு தான் போகணும் மற்றபடி மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ மூமெண்ட் இருக்குது இதுதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்னு வரும்போதும் ஃப்ரீடம் இருக்குது ஆனால் சட்ட ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஸை வச்சு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் முன்னுரிமை தரலாம் பேஸ்ட் ஆன் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்தை வச்சு முன்னுரிமை கொடுக்க முடியாது அது கான்ஸ்டியூஷன் இடம் தரல ஆனால் பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸை வச்சு அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு முன்னுரிமை தரலாம் நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது ஒரு மாநிலத்தில் ஒருத்தர் ரொம்ப காலமாக இருக்காருன்னா சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு எவிடன்ஸை வச்சு வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை கொடுக்கலாம் இதன் அடிப்படையில் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இந்தியாவில் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் ஜாப்ஸில் கூட ரிசர்வேஷன் வச்சுருக்காங்க ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் கர்நாடகா ரீசெண்டாக ஆந்திரா இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் ரிசர்வேஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வராது ஏன்னா இந்த முதலாளிகள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது ஸ்டேட் என்ன தான் கம்பல் பண்ணாலும் அதை செக் பண்ணுறது கஷ்டம் அது இல்லாமல் இவ்வளோ சதவீதம் நீங்கள் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க தான் எடுக்கணும் அதாவது நேட்டிவ் பாப்புலேஷனை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்கில்டு லேபர் வராமல் போயிடுவாங்க சொல்ல போனால் இந்த சட்டங்களில் கூட நீங்கள் ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு லேபர் ஹைலி ஸ்கில்டு லேபரை ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணுது ஓகேங்களா கீழ்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு இதில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டரில் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்போ இதுமே ஒரு பெரிய மாற்றம் கிடையாது அப்போ இந்த கம்பல்சரி ப்ரைவேட் செக்டர் ரிசர்வேஷனால் பெரிதளவில் மாற்றம் இருக்காது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்னா வாலண்டியரியாக ப்ரைவேட் செக்டரில் எந்த நிறுவனங்கள்லாம் அதிகமாக தமிழர்களை அதாவது நம்ம ஸ்டேட்டை வச்சு அசிங் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் அந்த முதலாளிகள் வாலண்டியரியாகவே சட்டம் இல்லைனா கூட சொந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களும் அதிகமாக அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு அரசு சலுகைகளை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் பெட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரி இந்த எக்ஸஸ் மைக்ரேஷன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன தாங்க இதுக்கு தீர்வு இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கல்ல மௌனம் காத்துட்டு வராங்க இதுதான் உண்மை நீங்கள் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் எடுங்க பீகார் யூபி எடுங்க கோடிக்கணக்கான மக்கள் அங்கே இருக்காங்க அவங்க தான் பெரும்பாலும் இந்த சவுத் இந்தியாவுக்கு வருது பீகார் யூபி பெரிய பெரிய நதிகள்லாம் ஓடுது இண்டோ கேஞ்சிட்டிக் பிளைன் இருக்குது சமவெளி இருக்குது அவ்வளோ வளங்கள் இருக்குது அங்கே நீங்கள் விவசாயத்தை வச்சு நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அதை அவங்க முயற்சி பண்ணுறது இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தலாம் டெய்ரி ஃபார்மிங் ஃபுட் ப்ராசிங் இதிலெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு தரலாம் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரியை மட்டும் வச்சு கோடிக்கணக்கான பேருக்கு யூபி பீகாரில் வேலை தரலாம் யூபி பீகாரில் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அந்தளவுக்கு கிடையாது கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அந்தளவுக்கு இல்லை நம்பர்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு இல்லை ஆனால் எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது அந்த நடுத்தர சிறிய அந்த நிறுவனங்கள் நிறையா இருக்குது இதை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் அது இல்லாமல் கல்வி நிறுவனங்களை இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் இவங்க பண்ணுறது இல்லை அப்போ யூபி பீகாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல்வர்கள் இதிலெல்லாம் கவனம் செலுத்துறது இல்லை இதுதான் உண்மை அப்போ இதிலெல்லாம் இவங்க கவனம் செலுத்தணும் யூபி பீகார்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த சகோதரர்களுக்கு அங்கேயே கல்வி வாய்ப்பு கொடுத்து அங்கேயே அவங்க ஸ்கில்லிங் பண்ணி அங்கேயே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அவனை கஷ்டப்பட்டு இங்கே வரவான் அவனும் பாவம் அவனும் ஒரு மனுஷன் தான் நம்மளை
காத்துட்டு இருக்காங்க இது எப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா மினிமம் வேஜ் கொண்டு வரணும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லேபர் வருது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சட்டல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் இப்போ குறைஞ்சபட்ச ஊதியம் என்ன அப்படின்றத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிர்ணயம் பண்ணலாம் இதை நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்போ இதை பண்ணால் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலாளிகள் தமிழர்களுக்கு இந்த ஊதியத்தை கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும் அப்போ இங்கே இருக்கவங்களே பார்த்தீங்கன்னா முன் வந்து வேலை செய்ய வருவாங்க எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும் இதை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அதே போல் இந்த சிஎம்ஸ் நடுவில் இந்த மீட்டிங் நடக்கும் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இதெல்லாம் இருக்குது ஜோனல் கவுன்சில் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்மாலிட்டியாக தான் நடக்குது இதில் தான் இந்த சிஎம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிறதே இல்லை உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்டேட் கவுன்சில் நடக்குதுன்னு வைங்க யூபிசிஎம் வராரு நம்ம மாநில சிஎம் போகிறாரு ரெண்டு பேரும் பேசணும் இவர் சொல்லணும் ஏன் சார் நிறைய பேர் வராங்க இங்கே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டீங்களான்னு இவர் கேட்கணும் அதே சைடில் இவரும் ப்ராமிஸ் பண்ணணும் வர்றவங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் செக்யூரிட்டி என்ஷர் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு வேண்டியதை செய்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் முயற்சிகள் எடுங்கன்னு இவங்க பேசணும் இவங்க இதை செய்கிறது கிடையாது அவரும் கேட்பார் திரும்ப நீங்கள் கூப்பிட்றதால தானே வராங்க நீங்களும் இங்கே சட்டத்தை ஏற்றுங்கன்னு அவரும் கேட்பார் அது இவரும் பதில் சொல்லணும் இந்த மாதிரி சிஎம்ஸ் பேசுறது கிடையாது இந்தியாவில் இது பிரச்சனை அப்போ முதலாளிகளை எதிர்த்து பேசுறது இல்லை சட்டங்களை கொண்டு வரது இல்லை மினிமம் வேஜை எதிர்க்கிறது கிடையாது முதலாளி வர்க்கத்துக்கும் அரசியல் வர்க்கத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய இணைப்பு இருக்குது அதனால் இந்த அரசியல் வர்க்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஈஸியாக லேபர்ஸை அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க உழைப்பாளி வர்க்கத்தை அட்டாக் பண்ணுறது ஈஸி இது தவறு அதனால் உண்மையான மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் லாஸ்ட்டாக தமிழ்நாட்டினுடைய இளைஞர்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரணும் ஏன்னா ஏற்கனவே முன்னேறிய மாநிலம் நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க எஜுகேஷன் ஸ்கில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மேட்ச் பண்ண மாட்டேது இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உருவாக்கி தரணும் புதுசாக பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் அதிகம் கொண்டு வரணும் க்ரீன் எனர்ஜி இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான செக்டர் இதில் நிறைய கம்பெனிஸை கொண்டு வரலாம் இதில் லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரலாம் இதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான சவாலாக இருக்கிறது ஊழல் இதுவும் உண்மை ஊழல்னாலே நிறைய ஸ்டேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்றது இல்லை இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பேசி தான் ஆகணும் இது எல்லாத்தையும் பேசுனாங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் மீடியா பர்சன்ஸ் அகாடமிஷன்ஸ் எல்லாரும் இந்த இந்த உண்மைகளை பேசுனா அது பெட்டராக இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஸோ முக்கியமான விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் நான் சொன்னது போல் இது சம்மந்தமாக நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் கட்சியில் நபராக இருந்தால் கூட நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசுங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைக்கு டேக்ஸ் அதிகம் செலுத்தக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்க்கு திரும்ப டேக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு யூபி பிஆர்க்கெலாம் டேக்ஸ் அதிகம் போகும் ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகம் ஆனால் இன்னி தேதியில் என்ன ஆகுது அங்கே இருக்க நிறைய பேர் இங்கே வந்துடுறாங்க அப்போ இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்முலாவையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கொஞ்சம் மாற்றணும் அது இல்லாமல் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் ஆக்ஷன் எடுக்கிற ஸ்டேட்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்முலாவில் வெயிட்டேஜ் அதிகப்படுத்தணும் அப்போ தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற ஸ்டேட்ஸ் அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வராங்க இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் அதிகமாக செட்டில் கவர்மெண்ட் கையிலேருந்து வரும் இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அரசியல்வாதிங்க பேசுகிறதே கிடையாது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு டேக்ஸ் தருது அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க சரி ஆனால் உள்ளே நடக்கிறது என்ன எதனால் டேக்ஸ் இப்படி ஷேர் ஆகுது அதை பேசுங்க மக்கள்கிட்ட ஃபார்முலாவை பற்றி பேசுங்க பெர்சன்டேஜை பேசுங்க இது எப்படி மாற்றுறதுன்னு பேசுங்க பார்லிமெண்டில் போய் பேசணும் கூட்டணி அமையும் போது லோக்சபா எலெக்ஷன் அப்போ கூட்டணி அமையும் போது ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை பற்றி பேசணும் இதெல்லாம் பேசுங்க இதெல்லாம் பேசினா தான் மாற்றம் வரும் இதெல்லாம் பேசாமல் சிம்பாலிக்க அவன் நார்த் இந்தியன் நான் தமிழன் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தா பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இதில் அல்டிமேட்டாக யார் அஃபெக்ட் ஆவாங்கன்னா உழைக்கும் வர்க்கம் உழைப்பாளிகள் தொழிலாளர்கள் தான் அஃபெக்ட் ஆவாங்க இந்த மைக்ரேஷன் பிரச்சனை அதிகமாகிட்டே போகும் இதனால் நிறைய பொருளாதார சிக்கலும் அரசியல் சிக்கலும் வந்துட்டு இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சரியான தீர்வு வராது அதனால் உண்மையை உணரணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் தீர்வை நோக்கி போகணும் சட்ட ரீதியாக தீர்வை நோக்கி போனாதான் நமக்கு இது சிறந்ததாக இருக்கும் இதனால் மக்களிடையே அந்த வெறுப்புணர்வு ஏற்படாமல் நாம் என்றென்றைக்கும் சகோதரர்களாக இந்தியாவில் ஒற்றுமையாக வாழ